வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது இன்னைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய தலை பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஜி கே பாக்ஸ் கொஸ்டின் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஆர்டி புக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ் அதாவது மேலும் அறிந்து கொள்வோம் உங்களுக்கு தெரியுமா செயல்பாடு இது போல இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம் இது வந்து நம்ம அப்ஜெக்டிவா பார்க்க போறோம் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம அதுல இருந்து நம்ம மேக் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் ரெடி பண்ணி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டினா பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா அப்ப இது அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டினா பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஆப்ஷனுக்குரிய கொஸ்டின் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இப்போ ஜிகே பாக்ஸ் கொஸ்டின் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சோசியல் சயின்ஸ் வரும் ஓகேங்களா வாங்க இந்த பாக்ஸ் கொஸ்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தோலினுடைய சில பகுதி அல்லது மொத்த பகுதிகளில் தோலினுடைய சில பகுதி அல்லது மொத்த பகுதிகளில் மெலானின் நிறமியல் இழப்புகளால் ஏற்படக்கூடிய தொற்றா நோய் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு டெர்மாட்டிஸ் அல்பினிஷம் லூக்கோடெர்மா அனிமியா இந்த சரியான தோலோட சில பகுதி அல்லது மொத்த பகுதிகளில் மெலானின் நிறமி மெலானின் நிறமி இழப்புகளால் ஏற்பட தொற்றா நோய் எதுனா சரியான ஆப்ஷன் சி லூக்கோடெர்மா மெலானின் நிறமி இழப்புகளால் தொற்றா நோய் லூக்கோடெர்மா சரியான சார் அப்ப டெர்மாட்டிஸ் அப்படின்னா செதில் போன்ற தோல் போன்ற அறிவியலை உருவாக்கக்கூடிய விட்டமின் பி சிக்ஸ் உடைய குறைபாடு தான் டெர்மாட்டிஸ் இதில் அனிமியாங்கிறதும் பி சிக்ஸ் உடைய குறைபாடு அனிமியானது ரத்த சோகை ரத்த சோகை ஓகே அடுத்ததாக கொஸ்டின் நம்பர் டூ புகையில எதிர்ப்பு தின்னம் புகையில எதிர்ப்பு தின்னம் என் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு தொடர்ந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க புகையில எதிர்ப்பு தின்னம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படக்கூடிய நாள் எப்படினா மே முப்பத்தி ஒன்று இதே புகையில் எதிர்ப்பு சட்டம் கேட்டாங்கன்னா அது மே ஒன்றில் தான் கொண்டு வருவாங்க புகையில் எதிர்ப்பு சட்டம் கேட்டாங்கன்னா மே ஒன்று புகையில் எதிர்ப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் எப்போ மே முப்பத்தி ஒன்று தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்ததாக செல்லினுடைய உணவு தொழிற்சாலை செல்லினுடைய உணவு தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய செல் நுண்ணுறுப்பு எது அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் பசங்கடியம் ஐட்டம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சுவாச மையம் சக்தி மையம் சேமிப்பு மையம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடியது மைட்டோஹான்ட்ரியா மைட்டோஹான்ட்ரியா தான் ஏடிபி என்று சொல்லக்கூடியது உருவாக்குது ஏடிபி வந்து ஆற்றல் நாணயம் சொல்லுவாங்க நுண் குமிழ்கள் செல்லுடைய சேமிப்பு கிடங்கு செல்லினுடைய சேமிப்பு கிடங்கு என்று அழைக்கப்படக்கூடியது நுண் குமிழ்கள் முக்கருங்கிறது செல்லுடைய மூளையாக செல்லுடைய மூளையாக செயல்படக்கூடியது யூக்கேரியுடைய கட்டுப்பாட்டு மையமாக செயல்படக்கூடியது உக்கரு அல்லது நியூக்ளியஸ் ஓகேங்களா இப்போ சிலரோட உணவு தொழிற்சாலை பசுங்களை இதே சிலரோட புரத தொழிற்சாலை இந்த புரத உற்பத்தியாளர் கேட்டான என்னது பசு ரிபோசம் ஓகேங்களா அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் நான்கு மார்பு குழியினுடைய தரைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய தட்டையான திசுக்கு என்ன பேர் இல்லை ரெண்டு நுரையில் கீழே காணப்படக்கூடிய வலிமையான தட்டையான திசு அப்படிங்கூட கேட்கலாம் அந்த தட்டையான திசுக்கு என்ன பேர் நான் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி உதரவிதானம் என்னது உதரவிதானம் மீடியா சினம் அப்படின்னா ரெண்டு நுரையீரலுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளி அந்த இடைவெளிக்கு பேர் தான் மீடியா சினம் பெரிகார்டியம் இதயத்தை சுற்றி காணப்படக்கூடிய ரெண்டு அடுக்கு உரை பெரிகார்டியம் புளுரா வந்து நுரையீரல் சுற்றி காணப்படக்கூடிய உரைக்கு புளுரா என்று பெயர் ஓகேங்களா அடுத்ததாக கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மத்திய மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி இன்ஸ்டிடியூட் எங்க அமைந்துள்ளது அப்படின்னா சரியான ஆப்ஷன் சி லக்னோ யூபி சென்ட்ரல் டக் ரிஜர்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் அது மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி அமைந்துள்ள லக்னோ அடுத்து துளை உடலிகள் அல்லது பொறி பெறா இந்த வகைக்குள்ள பொருந்தாதது துளை உடலிகள் அல்லது பொறி பெறா இந்த வகைக்குள்ள பொருந்தாதது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரியான ஆன்சர் இப்ப இந்த துளை உடைகள் பொறிபுறாக்குள்ள எதாவது வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகோஷெட் லீகோசோலினியா சைக்கான் ஸ்பான்சில்லா இந்த ஸ்பான்சில்லானா கடற்பஞ்சு அப்ப துளை உடலில் பொறிவிட பொருந்தாதது ஹைட்ரா ஹைட்ரா எதுக்குள்ள குள்ளி உடலிகள் குள்ளி உடலிகள் உள்ள வரக்கூடியதுதான் இந்த ஹைட்ரா அப்ப தொலைவு பொருந்தக்கூடியது லீகோசோலினியா சைக்கன் ஸ்பான்சில்லா என்று சொல்ல கடற்பஞ்சு பொருந்தாது ஹைட்ரா ஹைட்ராங்கிறது குளி உடலிகள் வகைக்குள்ள வரக்கூடியது 
அடுத்ததாக கணுக்காலிகள் அல்லது ஆர்த்ரோபோடா கணுக்காலிகள் அல்லது ஆர்த்ரோபோடா பொருந்தாதது எதுன்னு கேட்கிறாங்க பொருந்தக்கூடியது நண்டு ஈரால் கரப்பான் பூச்சி இதெல்லாம் கணுக்காலிகளில் வரக்கூடியது தேல் பூரான் இது எல்லாமே அப்போ இந்த ஆக்டோபஸ் தான் பிறந்தது இந்த ஆக்டோபஸ் எதுக்குள்ள வரும் மெல் உடலிகள் அல்லது மொலாஸ்கா மெல் உடலிகளில் வரக்கூடியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டோபஸ் நத்தை இது எல்லாமே மெல் உடலிகள் அப்போ பொருந்தாதது இது தான் ஆக்டோபஸ் தான் ஓகேங்களா அடுத்து ரேபிஸ் நோயை ரேபிஸ் நோயை வெளிநாய்களின் நோயை உருவாக்கக்கூடிய வைரஸ் என்ன வைரஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரேபிஸ் நோய் ரேபிஸ் நோய் வந்து அதாவது நாய் குரங்கு பூனை இவங்க விலங்குகள் கிடைத்தால் உடனே தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வது நல்லது ஏன்னா அறிவியல் தோன்றிய பிறகு அதை குணப்படுத்துவது என்பது ரொம்ப இயலாத ஒரு விஷயமாக அதனால ரேபிஸ் நோய் அந்த நோய் அது நாய் கண்டித்தால் உடனே தடுப்பூசி போட்டு நல்லது அந்த நோயை ரேபிஸ் நோய் உருவாக்கூடிய வைரஸ் என்னென்னா ஆப்ஷன் பி ரேப்டோபிரிட்டி அப்படிங்கிற வைரஸ் தான் இந்த ரேபிஸ் நோயை உருவாக்குது ரேபிஸ் நோய் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்துருச்சுன்னா அறிவியல் தோன்றாது அவங்கள்ட்ட இருந்து பிறருக்கும் அந்த இது நோய் வந்து பரவ ஆரம்பிக்கும் மிக்சோ வைரஸ் பொண்ணுக்கு வீங்கி இந்த பொண்ணுக்கு வீங்கி அப்படிங்கிற நோயை உருவாக்கக்கூடியது மிக்சோ வைரஸ் ஹெச்பிவி ஹெபாடடிஸ் பி கல்லீரல் வீக்கம் ரோட்டோ வைரஸ் எதை உருவாக்கு அதீத வயிற்றுப்போக்கு அதீத வயிற்றுப்போக்கை உருவாக்கக்கூடியது எதுனா ரோட்டோ வைரஸ் இப்போ ரேபிஸ் நோய் உருவாக்கூடியது ரேப்டோ விரிட்டி அடுத்து மாய தோற்ற பூஞ்சை என்னும் பகல் கனவு பூஞ்சை என்னும் ஒரு மயக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இளைஞர்களோட மயக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பகலில் கனவு காண்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மாய தோற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய பூஞ்சை எது அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கிளாவிஜப்ஸ் கிளாவிஜப்ஸ் பர்பூரியா கிளாவிஜப்ஸ் பர்பூரியா தான் பகல் கனவு பூஞ்சை அல்லது மாய தோற்ற பூஞ்சை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஆஸ்பஜில்லஸ் ஒவ்வாமையை குழந்தைகள்ட்டும் அலர்ஜி ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தக்கூடியது எதுனா ஆஸ்பஜில்லஸ் இந்த ஒவ்வாமை நீக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டால் கிளாட்டோஸ் போரியம் அலர்ஜி ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தக்கூடிய பூஞ்சை ஆஸ்பஜில்லஸ் ஒவ்வாமை நீக்கக்கூடியது பூஞ்சை கிளாட்டோஸ் போரியம் ஓகே அடுத்ததாக இரத்த நாளங்கள் கருவிழி மூச்சுக்குழாய் தோல் போன்ற பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தசை அல்லது எலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தசை அப்படி கேட்டால் என்னன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இவை அனைத்துமே சரி ஏன் அப்படின்னா வரியற்ற தசை மென்மையான தசை தன்னிச்சையற்ற தசை இவை அனைத்துமே சரி வரியற்ற தசைனால ஒன்று தான் மென்மையான தசைனால ஒன்று தான் தன்னிச்சையற்ற தசை ஒன்று தான் அவை அனைத்துமே சரி ஓகேங்களா அப்போ இந்த இந்த தசைகள் வரியற்ற தசை எங்கே இருக்குது ரத்த நாளங்கள் இருக்குது கருவிழி மூச்சுக்குழாய் தோல் அப்போ வரி தசைகள் எலும்புகளில் காணப்படக்கூடிய தசைகள் வரி தசைகள் தன்னிச்சையான தசைகள் எலும்பு தசைகள்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் கை கழுத்துகளில் காணப்படக்கூடிய தசை கை கால் கழுத்துகளில் காணப்படும் தசைகளும் வரி தசைகள் தான் அடுத்த கொஸ்டின் சமூக வனவியல் சமூக வனவியல் அப்படிங்கிற சொல் நடைமுறைக்கு அமலுக்கு வந்த ஆண்டு எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் இந்த சமூக வனவியல் அப்படிங்கிற சொல் வந்து அமலுக்கு வருது இந்த எண்பத்தாறு என்ன வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து கொண்டு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு வந்து கொண்டு வருவாங்க ஓகே அடுத்ததாக முழங்கால் முழங்கை கணுக்கைகளில் காணப்படுது முழங்கால் முழங்கை கணுக்கைகளில் காணப்படுவது என்னன்னு கேட்குறாங்க சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கீழ்மூட்டு முழங்கால் முழங்கை கணுக்கைகளில் காணப்படுறனா கீழ்மூட்டு இந்த பந்துக்கு இன்னும் மூட்டு எங்கே காணப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோள்பட்டை தோள்பட்டையில் காணப்படக்கூடியது பந்துக்கு இன்ன மூட்டு முழங்கால் முழங்கை கணுக்கையில் காணப்படுவது கீழ்மூட்டு இந்த முண்டனையா மூட்டு எங்கே காணப்படுது மணிக்கட்டு முண்டனையா மூட்டு எங்கே மணிக்கட்டில் காணப்படக்கூடியது முண்டனை அமௌண்ட் ஓகே அடுத்ததாக முக்குறுத்தி தேசிய பூங்கா இந்த முக்குறுத்தி தேசிய பூங்கா எங்கே அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டாங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு கோயம்புத்தூர் சிவகங்கை நீலகிரி திருநெல்வேலி சரியான ஆன்சர் முக்குறுத்தி தேசிய பூங்கா முதுமலை தேசிய பூங்கா இதெல்லாமே எங்க இருக்குன்னா சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நீலகிரி அடுத்து நடுக்கமுறு வளைதல் என்ற நடுக்கமுறு வளைதல் என்ற திசை சாரா தூண்டல் அசைவுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் பூச்சி பிடிப்பார் நடுக்கமுறு வளைதல் என்று சொல்லக்கூடிய திசை சாரா தூண்டல் அசைவுக்கு எடுத்துக்காட்டுனா வீனஸ் பூச்சி பிடிப்பார் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு தவறு பேர் டயோனியா மிசிபுல்லா டயோனியா மிசிபுல்லா அல்லது வீனஸ் பூச்சி பிடிப்பார் அது ஆப்ஷன் டி ஏ மற்றும் பி சரி ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் இறைப்பை சார் உடல் செயலிகளின் தந்தை இறைப்பை சார் உடல் செயலிகளின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் யாருன்னா வில்லியம் பியூமாண்ட் வில்லியம் பியூமாண்ட் 
இப்போ வில்லியம் கார்வி என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுனா ரத்த சுழற்சி மண்டலம் அல்லது ரத்த ஓட்ட மண்டலம் பிளட் சர்க்குலேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு தாமஸ் அடிசன் யார் அப்படின்னா என்டோக்ரீன் சிஸ்டம் ஃபாதர் ஆஃப் ஃபாதர் ஆஃப் என்டோக்ரேன் சிஸ்டம் அதாவது நாலம்லா சுரப்பி மண்டலத்து தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் தாமஸ் அடிசன் வில்லியம் பீமானுங்கிறது யார் இறப்பிசார் உடல் செயலின் தந்தை வில்லியம் காரி வந்து நவீன உடல் செயலின் தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ரத்த சுழற்சி ரத்த ஓட்டத்தை கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க பிரெடரிக் பாண்டிங் யாருன்னா மனித இன்சுலின் ஹார்மோன் மனித இன்சுலின் ஹார்மோனை கண்டுபிடிச்சது அதெல்லாம் பிரெடரிக் பாண்டிங் ஒருத்தர் ஓகேங்களா அடுத்ததாக எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ இதோடைய விரிவாக்கம் என்ன கேட்குறாங்க எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ இதோடைய விரிவாக்கம் என்ன சரியான ஆன்சர் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா உணவு தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இதை எஃப்எஸ்எஸ்ஏடைய விரிவாக்கம் அடுத்ததாக ரத்த புற்றுநோய் லுக்கிமியா ரத்த புற்றுநோயை குணப்படுத்தக்கூடிய தாவரம் எதுன்னு கேட்குறாங்க சரியான ஆன்சர் நித்திய கல்யாணி ரத்த புற்றுநோய் என்று சொல்லக்கூடிய லுக்கிமியா நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய தாவரம் எதுனா நித்திய கல்யாணி இதோடைய அறிவியல் பேர்னா கேத்தராந்தஸ் ரோசியஸ் கேத்தராந்தஸ் ரோசி அப்போ என்ன ஆப்ஷன் டி ஏ மற்றும் பி சரி நித்திய கல்யாணி அவருடைய அறிவியல் பேர் கேத்தராந்தஸ் ரோசியஸ் அடுத்ததாக பிரதான் மந்திரி பசல் பீமா யோஜனா பிரதான் மந்திரி பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் எந்த வருஷம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னாங்க சுருக்கமா பி எம் எஃப்யூவி அதாவது பிரதான் மந்திரி பசல் பீமா யோஜனா எப்ப ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தான் பிரதம மந்திரியுடைய பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் அதாவது பசல் பீமா யோஜனா கொண்டு வராங்க அடுத்து நைட்ரஜன் நிலையிருத்தும் பாக்டீரியாக்கள்ல பொருந்தாதது எதுன்னு கேட்கிறாங்க அப்ப நைட்ரஜன் நிலையிருத்தும் பாக்டீரியா எது எதுனா அஸ்ட்ரோஃபேக்டர் ரைசோபியம் நாஸ்டாக் அப்ப பொருந்தாதது என்னதுன்னா இந்த நைட்ரோசோமோனாஸ் தான் இந்த நைட்ரோசோமோனாஸ் இது என்னன்னா நைட்ரேட் ஆக்கும் பாக்டீரியா என்று அழைக்கிற நைட்ரேட் ஆக்கும் பாக்டீரியா என்று அழைக்கப்படக்கூடியது நைட்ரோசோமோனாஸ் நைட்ரோஃபேக்டர் நைட்ரோசோமோனாஸ் நைட்ரோஃபேக்டர் நைட்ரேட் ஆக்கும் பாக்டீரியா அழைக்கப்படுது மீதி எல்லாமே அஸ்ட்ரோபேக்டர் ஐசோபியர் நாஸ்டாக்லாம் நைட்ரஜன் நிலையத்துக்கூடிய பாக்டீரியா இது நைட்ரஜன் வெளியேற்றக்கூடிய பாக்டீரியா கூட இருக்கு அதே போல எண்ணெய் கழிவு ஆகக்கூடிய பாக்டீரியா சொல்லுவாங்க சூடோமோனாஸ் அடுத்து மாதவிடாய் சுகாதார திட்டம் மாதவிடாய் சுகாதார திட்டம் எப்ப அறிமுகம் பண்றாங்க அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு மாதவிடாய் சுகாதார திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அடுத்து ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வின் போது ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வின் மூலம் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் உற்பத்தி செய்தவர் யாருன்னு கேட்கிறாங்க சரியான சார் ஆப்ஷன் டி சி என் ஆர் ராவ் இவர் வந்து பாரத ரத்னா விருதெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க பாரத ரத்னா சி என் ராவ் சொல்லுவாங்க ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வின் மூலம் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் உற்பத்தி செய்தவர் பாரத ரத்னா விஞ்ஞானி சி என் ஆர் ராவ் ஓகே அடுத்து ஆர்கெச் கார்னி கண்டுபிடிச்சது யார் ஆர்கெச் கார்னியை கண்டுபிடிச்சது யார் ஆர்கெச் கார்னி அப்படிங்கிறது என்னன்னா ரீஜஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை குறைந்த ரத்தத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் அந்த ஆர்கெச் கார்னி இந்த ஆர்கெச் கார்னியை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் லேண்ட் ஸ்ட்ரெயினர் மற்றும் வியனர் ஹார் லேண்ட் ஸ்ட்ரெயினர் மற்றும் வியனர் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஆர்கெச் கார்னியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்து டபிள்யூபிசி டபிள்யூபிசி என்று சொன்னா என்னன்னா ரத்த வெள்ளை எண்ணிக்கள் இந்த ரத்த வெள்ளை எண்ணிக்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்தால் என்ன நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க உடல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்கக்கூடியதான் இந்த டபிள்யூபிசி என்று சொல்ல ரத்த வெள்ளை எண்ணிக்கள் இந்த டபிள்யூபிசியோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சு அதுக்கு என்ன பேர்னா அதிகரித்தால் அனிமையான ரத்த சிவப்பணு ரத்த சிவப்பணு கம்மியான அனிமியா திராமோசைட் அப்படின்னா அதாவது ரத்த தட்டுக்கள் ரத்த தட்டுக்கள் கம்மியானா என்ன பார்த்தீங்கன்னா திராம்போசைட்டோஃபீனியா ஓகேங்களா அப்போ ரத்த வெள்ளை எண்ணிக்கை குறைஞ்சா லூக்கோஃபீனியா அதிகரிச்சா லூக்கோசைட்டாசிஸ் ரத்த சோபன எண்ணிக்கை கம்மியான அனிமியா ரத்த தட்டுக்கள் எண்ணிக்கை கம்மியான திராம்போசைட்டோஃபீனியா அடுத்து உயிர் காக்கும் ஹார்மோன் உயிர் காக்கும் ஹார்மோன் அழைக்கப்படும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சரியான சார் ஹார்டிசோல் உயிர் காக்கும் ஹார்மோன் ஹார்டிசோல் மெலட்டோனி என்ன அழைக்கப்படுகிறது கால தூதுவர்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஹார்மோன் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மெலட்டோனின் ஓகே அடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் தைராய்டி சுரப்பியானது தைராக்சின் ஹார்மோனை சுரக்க எவ்வளவு மைக்ரோகிராம் ஐடியில் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி 
நூத்தி இருபது மை கிலோகிராம் ஒவ்வொரு நாளும் தைராய்டு சுரப்பி அதனுடைய ஹார்மோனான தைராக்சினே சுரக்க நூத்தி இருபது மை கிலோகிராம் ஆகிடும் தேவை இந்த தைராக்சின் அப்படின்னா டைரோசின் அமினோ அமிலமும் டைரோசின் அமினோ அமிலமும் ஐடின் கலந்த புரதமும் சேர்ந்ததுதான் அந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் ஆளுமை கார்மன் அழைக்கப்படக்கூடியது உடலுடைய வளர்ச்சியை மறைமுகமாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இந்த தைராக்சின் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த தைராய்டு சுரப்பி தைராக்சி சுரக்க நூத்தி இருபது மை கிலோகிராம் ஆகிடும் தேவைப்படுகிறது அடுத்து செயற்கை ஆக்சின் அந்த ஆக்சிஜன் என்பது தாவர ஹார்மோனுடைய ஒரு வகை முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஹார்மோன் அந்த ஆக்சிஜன் இந்த செயற்கை ஆக்சிஜனோட தொடர்பு இல்லாதது எதுவும் கேட்குறாங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இண்டோல் திரி ஃபீட்ரிக் அமிலம் செயற்கை ஆக்சிஜன் தான் அதேபோல் நாப்தலின் அஸ்டிக் அமிலம் செயற்கை ஆக்சிஜன் டூ கமா ஃபோர் ஃபைவ் டைக்ளோரோபினாக்சி அஸ்டிக் அமிலம் அதே போல் டூ கமா ஃபோர் டி டைக்ளோரோபினாக்சி அஸ்டிக் அமிலம் இது எல்லாமே செயற்கை ஆக்சிஜன் தான் அப்போ செயற்கை ஆக்சி தொடர்பு இல்லாத எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் செகண்ட் அதாவது இண்டோல் திரி அசிட்டோ நைட்ரஸ் ஐஏஎன் அல்லது இண்டோல் திரி அஸ்டிக் அமிலம் இது எல்லாமே இயற்கை ஆக்சிஜன் தான் இண்டோல் திரி அசிட்டோ நைட்ரஸ் ஐஏஏ இது எல்லாமே இயற்கை ஆக்சிஜன்கள் தான் ஓகேங்களா அடுத்து பொறுத்துகள் பொறுத்துகள் மாதவிட நிலை பாலிகுலா ஸ்டேஜ் அண்ட விடுபட நிலை ஓவலேஷன் சொல்லுவாங்க அண்ட விடுபட நிலை அடுத்து லூட்டியல் ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதவிட நிலை எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரியானது இதோடைய சுழற்சி காலம் ஒன்று டு ஃபைவ் டேஸ் மாதவிடாய் நிலை பாலிகுலர் ஸ்டேஜ் ஆறு டு பதிமூணு நாட்கள் ஓவலேஷன் அண்ட விடுபட நிலை பதினான்காம் நாள் லூட்டியர் ஸ்டேஜ் தான் பதினஞ்சுல இருந்து இருபத்தி எட்டு நாட்கள் ஓகேங்களா அப்ப எல்லாமே நேருக்கு நேராக சரியாக புரிஞ்சிருக்கு அப்ப ஆப்ஷன் லாஸ்ட் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஓகேங்களா அடுத்ததாக வாழும் தொல்லுயிர் படிமங்கள் வாழும் தொல்லுயிர் படிமங்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய தாவரம் எது மாதிரி சரியான ஆப்ஷன் பி ஜிங்கோ பைலோபா ஜிங்கோ பைலோபா தான் வாழும் தொல்லுயிர் படிமங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து பயிர் தாவரங்களில் விரும்பத்தக்க சடுதி மாற்றங்களை அதாவது திடீர் மாற்றங்களை தூண்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது எதுனா கோபால்ட் அறுபது சிசிஏ முப்பத்தி ஏழு சிசிஏ நூத்தி முப்பத்தி ஏழு அப்போ ஆப்ஷன் டி ஏ மற்றும் சி சரி கோபால்ட் அறுபது வேறு எதுக்கு பயன்படும் கதிரிகை சுடப்பு புற்றுநோய் சிகிச்சையில் பயன்படும் இரும் ஐம்பத்தொம்பது இந்த அனிமிய ரத்த சோய் நோய் சிகிச்சையில் பயன்படக்கூடியது ஓகேங்களா பயிர் தாவரங்களில் விரும்பத்தக்க சடுதி மாற்றங்களை தூண்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டதா இந்த கோபால்ட் அறுபது சிசி நூற்றி முப்பத்தி ஏழும் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டில் போதை ட்ரக் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கிய நிறுவனம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சரியான ஆன்சர் டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார நிறுவனம் ஓகேங்களா டபிள்யூஹெச்ஓ இவங்க தான் வந்து முதல் முதல் ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் போதை அப்படிங்கிற வார்த்தை ட்ரக் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த அனுமதி வழங்குறாங்க அடுத்து தவறான இணை எதுன்னு கேட்குறாங்க புலி பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு சரியான இணை அடுத்து யானை பாதுகாப்பு திட்டம் எப்போ கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இதுவும் சரிதான் அடுத்து முதலை பாதுகாப்பு திட்டம் எப்போ கொண்டு வரானா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கொண்டு வருவாங்க அப்போ இது தவறானது அடுத்து கடல் ஆமைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது எல்லாமே சரியாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த முதலை பாதுகாப்பு திட்டம் மட்டும்தான் தவறாக இருக்கு ஏன்னா முதலை பாதை எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓகே அடுத்து செயல்வாயு இந்த செயல்வாயு எந்த இந்திய பகுதியில் காணப்படுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு குஜராத்துடைய ஹாம்பே வளைகுடா குஜராத்துடைய ஹாம்பே வளைகுடா அஸ்ஸாம் அரக்கரோட வடகிழக்கு பகுதி மத்திய இந்தியா கோண்டுவானா கிழக்கு கடற்கரை பகுதி கிருஷ்ணா கோதாவரி காவேரி மற்றும் இந்தோ ஹங்கோ வடிநில பகுதி செயல்வாயு இந்தியாவில் எந்தெந்த பகுதியில் காணப்படுதுனா இந்த குஜராத் ஹாம்பே வளைகுடாவில் இருக்கு வடகிழக்கு பகுதியில் அஸ்ஸாம் அரக்கா இங்கே காணப்படுகிறது கோண்டுவானா மத்திய இந்தியா கிருஷ்ணா கோதாவரி கிழக்கு கடற்கரை பகுதி காவேரி மற்றும் இந்தோ கங்க வடிநிலை பகுதி எல்லா பகுதியிலுமே காணப்படுகிறது சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் அனைத்துமே சரி செல்வா இந்த அனைத்து பகுதியிலுமே இந்திய பகுதியில் காணப்படுகிறது சில சமயங்களில் ரெண்டு மூணு வச்சு கூட ஆப்ஷனில் கேட்கலாம் அடுத்து கிளோப் மாஸ் இந்த கிளோப் மாஸ் என்று அழைக்கப்படுவது எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிளோப் மாஸ் என்று அழைக்கப்படுவது லைக்கோபொடி வீக்கு விஷ்டம்னா குதிரைவால் கிளோப் மாஸ் லைக்கோபொடி வாழ் தொழில் படிமங்க ஜிங்கோ ஃபைலோவா அடுத்ததாக இந்திய தொல் தாவரவியலின் தந்தை இந்திய தொல் தாவரவியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யாருனா சரியான ஆப்ஷன் சி பீர்பால் சகானி அப்ப கஷ்பர் மரியா வான் ஸ்டென்பர்க் எதுக்கு வருவான் தொல் தாவரவியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவோம் யாரும் கேட்டா யாருன்னா ஹஷ்பர் மரியா வான் ஸ்டென்பர்க் இந்திய தொல் தாவரவியல் தந்தைனா பீர்பால் சகானி தொல் உயிரியலின் தந்தை
நெகமையா கூறின தாவர உள் அமைப்பியலின் தந்தை தாவர உள் அமைப்பியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் யாருன்னா நெகமையா குரு அடுத்த கொஸ்டின் வட்டார இன தாவரவியல் இந்த வட்டார இன தாவரவியல் சொல்ல முதன் முதல் உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் ஜே டபிள்யூ ஹாஸ்பர்கர் இந்த வட்டார இன தாவரவியல் என்று சொல்லி முதன் முதல் உருவாக்கியவர் ஜே டபிள்யூ ஹாஸ்பர்கர் இந்த டபிள்யூஎஃப் லிபி எதுக்கு வரணும் கதிரியக்க கார்பன் இதில் வருவாருங்க அடுத்து வால்டையர் குரமோசம் அப்படிங்கிற சொல்ல முதன் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தியாருனா வால்டையர் இது டிஹெச் முருகன் எங்கிற மரபியல குரமோசம் பங்கு மரபியலில் குரமோசோம்களின் பங்கு அப்படில யார் வருவார்னா டிஹெச் மார்க்கன் மரபியலில் குரமோசோம்களின் பங்கு இதுன்னா டிஹெச் மார்க்கன் ஓகே அடுத்து மியாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குண்டல் பகுப்பை அறிமுகம் செய்தவர் யாருன்னு அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் பர்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுல மியாசிஸ் அப்படிங்கிறத பகுப்பு அறிமுகம் செய்கிறாரு ஹீகோ டிவிரிஷ் சடுதி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அறிமுகப்படுத்த ஹீகோ டிவிரிஷ் அடுத்த கொஸ்டின் சுற்றுச்சூழல் என்ற சொல்லை முதன் முதல் உருவாக்கியவர் சுற்றுச்சூழல் என்ற சொல் என்வரான்மெண்ட் என்ற சொல்லை முதன் முதல்ல உருவாக்கியவர் யாருன்னா சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஏஜி டென்ஸ்லை ஏஜி டென்ஸ்லை தான் மஸ்ட் ஃபஸ்ட் உருவாக்குறாரு இந்த எட்வர்ட் சிகண்டல் தைராக்சி கார்பனை வந்து முதன் முதல்ல கண்டுபிடிச்ச ஒரு படையில் தனித்து பிடித்தவர் தான் எட்வர்ட் சிகண்டல் அடுத்ததாக பொறுத்துக மதிப்பீட்டு அலகுகள் கொடுத்த டென் போர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டென் போர் மைனஸ் டுவெல் டென் போர் மைனஸ் டென் டென் போர் மைனஸ் நைன் இந்த டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எதுக்கு ஒரு அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபெர்மி ஃபெர்மி அதே டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் பிகோ டென் பவர் மைனஸ் டென் ஆங்ஸ்டம் ஆங்ஸ்டம் என்ன சொல்லுவானோ இந்த ஏ போட்டு அதுக்கு மேலாக ஒரு டிகிரி போட்டுருப்பாங்க டென் பவர் மைனஸ் நயன் நயனோ ஓகேங்களா அப்போ சரியாக பந்து ஆகக்கூடிய ஆப்ஷன் சி நாலு ரெண்டு மூணு ஒன்று டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபெர்மி அல்லது ஃபெம்டோ ஃபெம்டோ அப்படின்னாலும் என்ன அதுனா டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டர் தான் டென் போர் மைனஸ் டுவெல் மீட்டர் அப்படிங்கிறது பிகோ டென் போர் மைனஸ் டென் ஒரு ஆங்ஸ்டம் டென் போர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் நைனோ அப்போ சரியான ஆப்ஷன் ஜி ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் அடுத்து ஒரு பொருளானது பாய்மங்களில் மூழ்கும் போது ஒரு பொருளானது பாய்மங்களில் மூழ்கும் போது அந்த பொருள் இடப்பை செய்த பாய்மத்தின் அடைக்கி சமமான செங்குத்தான மிதப்பு விஷயம் உணரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதி அல்லது தத்துவம் எது அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் ஆர்கிமிடிஸ் விதி அல்லது ஆர்கிமிடிஸ் தத்துவம் அதாவது இந்த ஆர்கிமிடிஸ் விதியின் கீழ் செயல்படக்கூடியது பால்மானி திரவமானி இதெல்லாம் செயல்படக்கூடிய என்ன தத்துவம் பிந்தத்தல் தத்துவம் ஆர்கிமிஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் பாஸ்கல் விதி அப்படின்னா இந்த ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸ் எல்லாமே அதாவது பிரேக் சிஸ்டம் ஹைட்ராலிக் மிஷின் லிஃப்ட்டு ஜேசிபியுடைய பிரேக் சிஸ்டம் காரோட பிரேக் சிஸ்டம் எல்லாமே பாஸ்கல் விதி தான் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் ஒளி அனுடைய மதிப்பு எவ்வளோ கேட்குறாங்க இந்த ஒளி ஆண்டு அப்படின்னா ஒளி ஒரு ஆண்டில் கிடக்கூடிய சராசரி தொலைவு தான் ஒளி ஆண்டோட மதிப்பு ஒளி ஆண்டு மதிப்பு சரியான ஆன்சர் ஒம்பது புள்ளி நாலு ஆறு ஏழு என்று பத்தினடுக்கு பதினஞ்சு மீட்டர் அதான் ஒளி ஆண்டோட மதிப்பு இந்த ஒன்று புள்ளி நாலு ஒன்பது பத்து பதினஞ்சு மீட்டர் என்ன ஒரு வானியல் அழகு அதாவது ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் வானியல் அழகு அப்படின்னு என்னென்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிடக்கூடிய மையத்தோட சரா பூமியோட மையத்துக்கும் சூரியனோட மையத்துக்கும் இடையோட சராசரி தொலைவு தான் ஒரு வானியல் ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஒன்று புள்ளி நாலு ஒம்பது ஆண்டு பதினஞ்சு பதினொன்று மீட்டர் இதே ஒளி ஆண்டுங்கிற என்ன ஒளி ஒரு ஆண்டில் கிடக்கிற சராசரி தொலைவு அதோட மதிப்பு ஒம்பது புள்ளி நாலு ஆறு ரெண்டு பத்து பதினஞ்சு மீட்டர் அடுத்த கொஸ்டின் உலர்ந்த நிலையில் மனித உலருடைய மின்தடை ஏறக்குறை எவ்வளோ இருக்கும் உலர்ந்த நிலையில் மனித உடைய மின்தடை ஏறக்குறை எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஆன்சர் ஒரு லட்சம் ஓம் ஒரு லட்சம் ஓம் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து இந்தியாவில் வீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தினுடைய மின்னழுத்த வேறுபாடு வோல்டேஜ் மற்றும் அதோட அதிர்வெண் எவ்வளோ கேட்குறாங்க இந்தியாவில் வீடுகளுக்கு பயன்படுத்தும் மாறுதிசை மின்னோட்டம் தான் அங்கே கொடுக்கக்கூடிய வோல்ட்டு எவ்வளோன்னா இரநூத்தி இருபது வோல்ட்டு ஐம்பது கட்ச அதிர்வெண் இரநூத்தி இருபது வோல்ட்டு ஐம்பது கட்ச அதிர்வெண் இதே அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து வோல்ட்டு அறுபது கட்ச அதிர்வெண் கன்வீன்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது இந்தியாவில் கொடுக்கக்கூடிய வீடுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மாறுதிசை மின்னோட்டத்தினுடைய மதிப்பு இரநூத்தி இருபது வோல்ட்டு ஐம்பது கட்ச அதிர்வெண் அமெரிக்காவில் நூற்றி பத்து வோல்ட்டு மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிர்வெண் அறுபது கட்ச ஓகேங்களா அடுத்ததாக 
மின்னோட்டம் வாயும் கடத்தியில மின்னோட்டம் வாயும் கடத்தியில உருவாகும் விசையின் திசையானது எந்த விதிமூலம் அறியப்படுகிறது அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ விளம்பிங்குடைய வழக்க விதி மின்னோட்டம் வாயுடைய கடத்தியில உருவாடைய விசையின் திசை அறியக்கூடிய விதி விளம்பிங்குடைய வழக்க விதி அடுத்து இலை ஒளியியலின் தந்தை இலை ஒளியியலினுடைய தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் யாருனால் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நரிந்தர் கபானி இலை ஒளியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிற யாரு நரிந்தர் கபானி அடுத்து பனிக்கட்டியின் தன்வெப்பை ஏற்பு திறன் பனிக்கட்டியின் தன்வெப்பை ஏற்பு திறன் ஸ்பெசிபிக் கெபாசிட்டி எவ்வளவு நான் பனிக்கட்டிக்கு சரியான ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஜூல் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் தான் பனிக்கட்டிக்கு தன்வெப்பை ஏற்பு திறன் இந்த நாலாயிரத்தி இரநூறு அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னா நீருடைய தன்மைப்பு ஏற்படுத்தினா நாலாயிரத்தி இருபது ஜூல் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த நானூத்தி அறுபதுங்கிறது நீராவியோட தன்மை பெயர்த்து நானூத்தி அறுபது ஜூல் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து பூமியின் நிறை பூமியோட நிறைவோட மதிப்பு எவ்வளவு கேட்கிறாங்க சரியான ஆன்சர் அஞ்சு புள்ளி ஒன்பது அஞ்சு புள்ளி ஒன்பது ஏழு ரெண்டு இன்று பத்தினிடக்கு இருபத்தி நாலு கிலோகிராம் தான் சரியானது ஓகேங்களா அடுத்து ஈர்ப்பியல் மார்லியோட மதிப்பு இந்த ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஒன்றுங்கிறது புவி ஈர்ப்பு உண்டுக்கும் கிராவிட்டி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஒன்று மீட்டர் ஸ்கொயர் ஈர்ப்பியல் மார்லியோட மதிப்பு எவ்வளோ சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு நாலு ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு நாலு இன்று பத்தினெட்டு மைனஸ் பதினொன்று நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்ததாக மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தலங்கள் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தலங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில வெட்டி கொள்ளும் போது உருவாகக்கூடிய குணம் என கேட்கிறாங்க மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தலங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில வெட்டி கொள்ளும் போது உருவாகும் கோணம் என்ன ஆகுதுன்னா சரியான சார் திண்ம கோணம் இதே வந்து ரெண்டு ரெண்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தலைக்கோணம் தலைக்கோணம் ரேடியன் திண்ம கோணத்தின் அழகு ஸ்ட்ரேடியன் ரெண்டு கோடுகள் அப்படிங்கிறது தலைக்கோணம் மூன்று கோடுகள்ங்கிறது திண்ம கோணம் தலைக்கோணம் தலைவர் ரேடியன் திண்ம கோணம் தலைவர் ஸ்ட்ரேடியன் அடுத்து வாகனங்களில் பின்புற பார்வை அடைய பயன்படக்கூடியது டிரைவர் பக்கத்தில் லைட்ஸ் இருக்கக்கூடியது பின்னாடி அவருடைய வாகனத்தை பார்ப்பதற்கு பயன்படக்கூடியது பார்வை போலும் பெருமளவாக இருக்கக்கூடியது என்ன ஆடி அப்படின்னா சரியான சார் ஆப்ஷன் குவியாடி அடுத்து சிம் கார்டுகள் கணினி ஏடிஎம் கார்டுகளில் பயன்படுத்தப்படும் சிப்கள் எந்த குறைகட்டத்தில் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க சிம் கார்டு கம்ப்யூட்டர் ஏடிஎம் கார்டில் பயன்படுத்தும் சிப்கள் எந்த குறைகட்டத்தில் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மானியம் ஆப்ஷன் டி ஏ மற்றும் பி சரி ஜிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மானியம் இதுதான் வந்து குறைகடத்திகள் சிம் கார்டு கணினி ஏடிஎம் கார்டு சிப்கள்ல பயன்படக்கூடியது சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மானியம் அடுத்ததாக மிகச்சிறந்த ஒளி எதிர்ப்பு பொருள் எதுன்னு கேட்கிறாங்க மிகச்சிறந்த ஒளி எதிர்ப்பு பொருள் எதுன்னா அது மிகச்சிறந்த கடத்தி என்று அழைக்கப்படக்கூடியது வெள்ளி ஓகேங்களா அடுத்து பொறுத்து காற்றின் நடத்தி காற்றின் நடத்தி எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோகிராம் பார் மீட்டர் கியூப் காற்றோட அடுத்த எவ்வளவு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோகிராம் பார் மீட்டர் கியூப் அதான் காற்றோடைய அடர்த்தி அதே போல் நீரோட அடர்த்தி எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரம் கிலோகிராம் பார் மீட்டர் கியூப் பாரசத்தை நடத்தி பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோகிராம் பார் மீட்டர் கியூப் அப்போ நீரின் நடத்தி விட பாரசி நடத்தி பதிமூணு புள்ளி ஆறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கு நீரி நடத்தியை விட பாரசி நடத்தி பதிமூணு புள்ளி ஆறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கு அப்போ சரியான ஆப்ஷன் டி மூணு ரெண்டு ஒன்று ஆய்வக வெப்பநிலை மானியில் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவீடு எதிலிருந்து எது வரை இருக்கு அப்படி கேட்குறாங்க சரியான ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் சி மைனஸ் பத்து டிகிரி செல்சியஸ் முதல் நூற்றி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் வரை மைனஸ் பத்து டிகிரி செல்சியஸ் முதல் நூற்றி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் வரை வந்து அளவீடு இருக்கும் இந்த முப்பத்தஞ்சு டு நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் தான் மருத்துவ வெப்பநிலை மானி மருத்துவ துறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய வெப்பநிலை மானியில் இந்த முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி வேறு எப்படி இருக்கலாம்னா தொண்ணூற்றி நாலு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டில் இருந்து நூற்றி எட்டு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் வரை இருந்துக்கலாம் செல்சியஸ்னால் முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் ஃபேர்ஹீட்னால் தொண்ணூற்றி டிகிரி ஃபேர்ஹீட் நூற்றி டிகிரி ஃபார்ஹீட் அடுத்து முதன்மை மின்கலன் இதில் பொருந்தாதது எது அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் எடிஷன் சேமகன் இதுதான் துணை மின்கலன் வரக்கூடிய மீது எல்லாமே இந்த ஓல்ட்ரா மின்கலன் டேனியல் மின்கலன் லெக்லாஞ்சி மின்கலன் இதெல்லாம் முதன்மை மின்கலங்கள் பொருந்தாதது எடிஷன் சேமகலன் அடுத்து முழு அக எதிரொலிப்பு தத்துவத்துடன் பொருந்தாதது முழு அக எதிர்ப்பு தத்துவம் எது வரணும் ஒளி இலை காண நீர் வைரம் மின்மணுக்க முக்கிய காரணம் இதெல்லாமே முழு அக எதிர்ப்பு தத்துவம் பொருந்தக்கூடியது ஸ்டெதஸ்கோப் அப்படிங்கிறதுனா இது வந்து ஒரு சவுண்டு அது பன்முக எதிரொலிப்பு அது முழுவாக எதிர்ப்பு சவுண்டு சவுண்டு தான் என்னது ஸ்டெதஸ்கோப்
ஆர்பிஜி ஆர்பிஜின்னு சொல்லுவாங்க ரெட் ப்ளூ க்ரீன் இதை பிரிமரி கலர் சொல்கிறது பச்சை மிதர் மெஜந்தா மஞ்சள் செய்யலாம் இரண்டாம் நிறங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் கம்பி சொல்லில் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டமானது கம்பி சொல்லில் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டமானது உருவாக காரணமாக இருந்த காந்த பாய மாற்றத்தை காந்த பாய மாற்றத்தை எதிர்க்கும் அப்படி சொல்லக்கூடிய விதி என்னன்னா ஆப்ஷன் ஏ லென்ஸ் விதி கம்பி சொல்ல தூண்டப்பட்ட மின்னோட்ட உருவாக காரணமாக இருந்த காந்த பாய மாற்றத்தை எதிர்க்கும் அது சொல்லக்கூடிய விதி லென்ஸ் விதி அடுத்து தூண்டப்பட்ட மின்னோட்ட திசை தூண்டப்பட்ட மின்னோட திசை எந்த விதி மூலம் விளக்கலாம் அப்படின்னா சரியானது பிளம்பிங் வழக்கை விதி மூலமா விளக்கலாம் லென்ஸ் விதி மூலமா விளக்கலாம் அப்படின்னா ஏ மற்றும் ஹி சரி ஓகேங்களா அடுத்ததாக சமையல் அறை மற்றும் ஆய்வகங்களில் சமையல் அறை மற்றும் ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கண்ணாடி பொருட்கள் எதனானதா போரோசிலிகேட் கண்ணாடிகள் அல்லது பைரக்ஸ் கண்ணாடிகள் போரோசிலிகேட் கண்ணாடிகள் அல்லது பைரக்ஸ் கண்ணாடிகள் ஆன பொருளை தான் சமையல் அறை மற்றும் ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்துறாங்க அடுத்து விண்வெளியில் விண்வெளியில் நீண்ட தூரம் நடந்த பெண் யார் விண்வெளியில் விண்வெளியில் நீண்ட தூரம் நடந்த பெண் யார் அப்படின்னு சரியான ஆப்ஷன் ஏ சுனிதா வில்லியம்ஸ் விண்வெளியில் நீண்ட தூரம் நடந்த பெண் யாரு சுனிதா வில்லியம்ஸ் தான் சரியான அது தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகம் இந்த தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகம் வந்து எங்க அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் புதுடெல்லி தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகம் அமைந்துள்ள இடம் புதுடெல்லி அடுத்ததாக நந்தி நந்தி என்ற விமானத்தை நந்தி என்ற விமானத்தை வடிவமைத்தவர் யார் நந்தி என்ற விமானத்தை வடிவமைத்தவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஏ சோம்நாத் யாரு இஸ்ரோவுடைய இப்ப தலைவராக இருக்காங்க முதல் தலைவர் கே ஏ சிவன் இருந்தாங்க அடுத்து பூகம்பத்தின் போது உருவாவது நிலநடுக்கத்தின் போது உருவாவது என்னன்னா என்ன அலைகள் உருவாகுது ஆப்ஷன் ஏ நெட் அலைகள் பூகம்பத்தின் போது உருவாகக்கூடிய அலைகள்னது நெட் அலைகள் அடுத்து கோல்கொண்டா கோட்டை கோல்கொண்டா கோட்டை அது ஒளி தொடர்பான கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோல்கொண்டா கோட்டை எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஹைதராபாத்ல இருந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் வந்துள்ளதா இந்த கோல்கொண்டா கோட்டை இதே கோல் கும்பாஸ் ஒன்று இருக்குது கோல் கும்பாஸ் அப்படிங்கிறதுனா முணு முணுக்கும் அரங்கம் கோல் கும்பாஸ் அப்படிங்கிறது முணு முணுக்கும் அரங்கம் அது வந்து எங்கே இருக்குன்னா பீஜப்பூரில் இருக்குது அடுத்து முதன் முதலாக பாதரச காற்றழுத்த மானியை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா டாரி சல்லி தான் முதன் முதலாக பாதரச காற்றழுத்த மானியை உருவாக்கியவர் யார் டாரி சல்லி அடுத்து அழுத்த முறா திரவங்களில் செயல்படும் அழுத்த முறா திரவங்களில் செயல்படும் புற விசையானது திறமைகளின் அனைத்து திசைகளும் சீராக கடத்தப்படும் என்பதை சொல்லக்கூடிய விதி என்னன்னா ஆப்ஷன் ஏ பாஸ்கல் விதி என்னது அழுத்த முறா திறமைகளில் செயல்படும் புற விசையானது திறமைகளின் அனைத்து திசைகளிலும் சீராக கடத்தப்படும் என்பதை கூறும் விதி என்னது பாஸ்கல் விதி அடுத்து ஒப்படர்த்தி அளக்க பயன்படும் கருவி ஒப்படர்த்தியை அளக்க பயன்படக்கூடிய கருவி என்னன்னா பிக்னோமீட்டர் அல்லது அடர்த்தி குடுவை அப்படின்னது ஏ மற்றும் பி சரி ஒப்படர்த்தி அளக்க பயன்படும் ஒரு கருவி என்னது பிக்னோமீட்டர் அல்லது அடர்த்தி குழுவை தான் சரியான ஆன்சர் ஏ மற்றும் பி சரி அடுத்து மேசர் இதோடைய விரிவாக்கம் என்னதுன்னா மைக்ரோவேவ் ஆம்பிளிபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் லேசர் அப்படி லைட் ஆஃப் ஆம்பிளிகேஷன் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் மேசர்னா மைக்ரோவேவ் ஆம்பிளிபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் அடுத்து லென்ஸோடைய உறுப்பெருக்கம் லென்ஸோடைய உறுப்பெருக்கத்துக்கான சமன்பாடு என்னது அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி எம் சிக்யூரிட்டி பி பை யு அடுத்து லென்ஸ் திறனுக்கான அலகு என்ன டயாப்டர் தான் லென்ஸ் திறன் என்ன பி பவர் சொல்லுவாங்க பி சிக்வல்ட்டு என்னன்னா சரி பி சிக்வல்ட்டு ஒன் ஃபை எஃப் இந்த எஃப் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபோக்கல் லென்த் அதாவது குவிய தூரம் சொல்லுவாங்க குவிய தூரம் அல்லது குவிய தொலைவு அப்படி கொடுத்து இது இந்த ஃபார்முலா மட்டும் வச்சு லென்ஸ் பி சிக்வல்ட்டு ஒன் ஃபை எஃப் டயாப்டர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் கண்ணில் ஒளி விலகல் அடையும் முக்கியமான பகுதி கண்ணில் ஒளி விலகல் அடையும் முக்கியமான பகுதி எது கேட்குறாங்க சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கார்னியா கண்தானம் செய்யக்கூடிய பகுதி தான் இந்த கார்னியா ஐதிஸ் அப்படிங்கிறனா ஒளி குறுக்கு அமைப்பாக கண்ணில் செயல்படக்கூடியது ஒளி குறுக்கு அமைப்பு ஐரிஸ் ரெட்டினா வில்லித்திரை ஓகேங்களா கண்ணில் ஒளி விலகல் அடையும் முக்கியமான பகுதி கார்னியா அடுத்து சார்லஸ் விதி தொடர்பில் சார்லஸ் விதி வந்து பருமை விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது கனல விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது பி இல்லை அப்படின் டி என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போ பொருந்தாது சரியாக வரக்கூடியது 
பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு பேர் மோல் அல்லது மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து போல்ஸ்மேன் மார்லி இந்த போல்ஸ்மேன் மார்லியுடைய மதிப்பு எவ்வளவு அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் ஒன்னு புள்ளி மூணு எட்டு ஒன்னு ஒன்னு புள்ளி மூணு எட்டு ஒன்னு இன்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி மூணு கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் போல்ஸ்மேன் மார்லியோட மதிப்பு அடுத்து ஜூல் வெப்ப விதியுடைய சம்பந்தப்பட என்ன ஹெச்சி கோல்டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி டி மட்டும் சுமார் ஹெச்சி கோல்டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி அடுத்து எலமன்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி எலமன்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி லவாய்சியர் எலமன்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டு யார் லவாய்சியர் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து சதுப்பு நிலங்கள் காணப்படக்கூடிய இடங்களில் பொருந்தாதது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பிச்சாவரம் காஞ்சிபுரத்தை அடுத்து அடுத்து முத்துப்பேட்டை பள்ளி கருணை சென்னை செம்பரம்பா காஞ்சிபுரம் இந்த செம்பரம்பா காஞ்சிபுரம் சரியாக தான் இருக்குது சதுப்பு காணப்படுது சென்னை பள்ளிக்கரணை காணப்படுது முத்துப்பேட்டை காணப்படுது இந்த பிச்சாவரம் அப்படிங்கிறது இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு ஒரு என்ன இருக்கும் சிதம்பரத்தை அடுத்து அப்படின்னு சிதம்பரத்தை அடுத்துன்னு வந்தால் இது சரி அப்போ பொருந்த என்னது பிச்சாவரம் காஞ்சிபுரத்தை அடுத்து பொருந்தாது ஏன்னா பிச்சாவரம் என்ன வந்துருக்கணும் சிதம்பரத்தை அடுத்து காணப்படக்கூடியது வந்திருந்தால் சரி அப்போ அது ஆப்ஷன் ஏ தான் பொருந்தாது அடுத்து எலும்பு முறிவை சரி செய்ய பயன்படும் மற்றும் சிலைகள் மற்றும் பொம்மைகள் தயாரிக்க பயன்படக்கூடியது என்னது பாரிஸ் சார்ந்து முறித்த எலும்புகளை ஒட்ட வைக்கவும் சிலைகளுக்கான அச்சு வார்ப்புகள் தயாரிக்கவும் என்பது பிளாஸ்ட் ஆஃப் பாரிஸ் பாரிஸ் சார்ந்து பயன்படுகிறது அப்போ சரியான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் சி கால்சியம் சல்பேட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ கால் சல்பேட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ அடுத்து வெங்காயத்தை நறுக்கும் போது வெங்காயத்தை நறுக்கும் போது கண்களில் எரிச்சலுடன் கண்ணீர் வர காரணம் வெங்காயத்தை நறுக்கும் போது கண்களில் எரிச்சலுடன் கண்ணீர் வர காரணம் என்னென்னா ஆப்ஷன் ஏ புரொப்பேன் தயால் எஸ் ஆக்சைடு புரொப்பேன் தயால் எஸ் ஆக்சைடு தான் வெங்காயத்தை நறுக்கும் போது கண்ணில் கண்ணீர் தண்ணி வர காரணமாக அமைகிறது இந்த ஹைட்ரஜ் சல்பைடு என்னென்னா அழுகிய முட்டையின் மனமுள்ள வாயு ஹைட்ரஜ் சல்பைடு திட கார்பன் டை ஆக்சைடு உலர் பனிக்கட்டிங்கிறது என்னது உலர் பனிக்கட்டி திட கார்பன் டை ஆக்சைடு முதன் முதல்ல தனிமோ அப்படிங்கிற வார்த்தையை முதன் முதல்ல தனிமோ அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியவர் யாருனா ராபர்ட் பாயில் தான் முதன் முதல்ல தனிமோ அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திய ஒரு ராபர்ட் பாயில் அடுத்து எலக்ட்ரானினுடைய நிறை எலக்ட்ரானுடைய நிறை எவ்வளோனா சரியான ஆன்சர் ஒன்பது புள்ளி ஒன்று ஜீரோ ஒன்பது மூணு இன்று பத்து மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று கிலோகிராம் இதுதான் எலக்ட்ரானிக் நிறையுடைய மதிப்பாகும் அடுத்து உலக ஓஆர்எஸ் தினம் ஓ ஓரல் ரீகைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் உலக ஓஆர்எஸ் தினம் ஓஆர்எஸ் முறையை கொடுக்குறாங்க இந்த காலராக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரம் உலக ஓஆர்எஸ் தினம் அனுசரிக்க முடியும் நாள் ஜூலை ஜூலை இருபத்தி ஒன்பது அடுத்து ஹைட்ரஜன் ஐசோட்டோக்கள் தவறான தேங்க இருக்கிறாங்க இந்த ஹைட்ரஜன் ஐசோ மொத்தம் மூணு இருக்குது புரோட்டியம் டிடிஎம் டிரிடியம் புரோட்டியங்கிறது ஒன் கெச் ஒன் சாதாரண நீர் டிடிஎம் ஒன் கெச் டூ கன நீர் டிரிடிஎம் ஒன் கெஸ் த்ரீ கதிரி இதெல்லாம் சரிதான் இங்கே டிடிஎம் ஒன் கெஸ் த்ரீன்னு வச்சுருக்காங்க இதுதான் தவறானது அடுத்து தீக்குச்சியினுடைய தலைப்பகுதியில் உள்ள வேதிப்புள் என்னென்னா பொட்டாசியம் உள்ளேட் ஆண்டிபியன் ட்ரைசல்பேடு இது எல்லாமே ஏ மற்றும் பி சரிதான் சோ பாஸ்பர்ஸ் எங்கே இருக்கும் தீப்பெட்டியினுடைய பக்கவாட்டில் தீப்பெட்டியினுடைய பக்கவாட்டில் இருக்கக்கூடிய வேதிப்புள்ளு கேட்டாங்கன்னா சோப்பு பாஸ்பரஸ் தீக்குச்சி தலைப்பகுதியில் பொட்டாசியம் உள்ளேட்டும் ஆண்டிபியன் ட்ரைசல்பேடு இருக்குது அடுத்து உலக போலியில் பொருந்தாதது எதுன்னு கேட்குறாங்க உலக போலியில் பொருந்தக்கூடியது ஆர்சனிக் போரான் ஆண்டிபனி புலேனியம் ஜெர்மானியம் சிலிக்கான் டெலூரியம் பெரிய உலக போலியில் வராது பொருந்த என்னது ஆப்ஷன் பி தான் சரியானது அடுத்து அமிலம் காரம் பற்றிய கொள்கையை முன்வைத்தவர் யார் அமிலம் காரம் பற்றிய கொள்கை முதன் முதல் முன்வைத்தவர் அர்கீனியஸ் யாரு அர்கீனியஸ் அடுத்து சணல்களை சுத்தம் செய்ய பயன்படக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் சணல்களை சுத்தம் செய்ய பயன்படுகிறது அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இரண்டாவது எண்ணெய் கிணறு இந்தியாவோட எந்த மனத்தை கண்டறியப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இரண்டாவது எண்ணெய் கிணறு இந்தியாவோட எந்த மனத்தை கண்டறியப்பட்டது அப்படின்னா சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அஸ்ஸாம் மாநிலத்தை தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபஸ்ட் அமெரிக்காவோட பென்சில்வேனியா அடுத்து வாகன முகப்பு விளக்கிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளியானது ஒலி கட்டையாக தோன்றுவதற்கு என்ன காரணம் என்ன விளைவுன்னு சொல்லுவானது டின்டால் விளைவு வாகன முகப்பு விளக்கு வர ஒளி ஒலி கட்டையாக தோன்ற காரணம் டின்டால் விளைவு அது தனிம ஸ்டாட்டில் தொகுதியுடைய வகை தனிமோடைய வகைப்பாடு இல்லை தொகுதி பதிமூணு தனிமங்கள் என்னவாக அழைக்கப்படுகிறது தொகுதி பதிமூணு போரான் குடும்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தொகுதி பதினாலு கார்பன் குடும்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தொகுதி பதினஞ்
ஆப்ஷன் சி பின்ன காய்ச்சி வடித்தல் முறையின் மூலமாக கலக்கும் மண்புள திரவங்களை பிரித்தெடுக்கலாம் அடுத்து புரட்டான்களையும் நீட்டான்களையும் இணைக்கக்கூடிய விசை ஈர்ப்பூசிய காட்டில் மிக வலிமையானது அந்த விசைக்கு என்ன பண்ணா ஆப்ஷன் ஏ யுகாவா விசை சில சமயங்களில் யுகாவா விசை எதுக்கு இடையிலானதுன்னு கேட்பாங்க புரோட்டான் பிளஸ் நீட்டான் அடுத்து ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அதில் பொருந்தது எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனை சேர்த்தல் சரி ஹைட்ரஜன் நீக்குதல் சரி எலக்ட்ரான் நிறுத்தல் சரி ஹைட்ரஜன் சேர்த்தல் வராது இந்த ஹைட்ரஜனில் வரும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கத்தில் வரக்கூடியது அடுத்த கொஸ்டின் ராஜ திராவகம் அக்வார் ருஜியா தங்கத்தை கரைக்கக்கூடியது ராஜ திராவகம் இதோடைய மோலார் ரேஷியோ கேட்குறாங்க மோலார் விகிதம் எவ்வளோனா மூணு இஸ்ட்டு ஒன்று அதாவது அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் இஸ்ட்டு அடர் நைட்ரிக் அமிலம் மூணு இஸ்ட்டு ஒன்று ஓகேங்களா அடர் ஹைட்ரோகுள் மூன்று பங்கு அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் ஒரு பங்கு அடர் நைட்ரிக் அமிலம் கலந்த ராஜ திராவகம் ஓகேங்களா அடுத்து நவீன கரிம வேதிகளின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் பிரெடரிக் ஹோலர் பிரெடரிக் ஹோலர் தான் நவீன கரிம வேதியின் தந்தை பொதுவாக தனிமோர் சடையின் தந்தை யார் மெண்டலீஃப் அடுத்து கந்தக கரைப்பன் ரேயான் தயாரித்தல் பூஞ்சை கொல்லி பூச்சி கொல்லியாக பயன்படக்கூடியன்னா கார்பன் டை சல்பைடு கார்பன் டை சல்பைடு சிஎஸ் டூ கந்தக கரைப்பான் ரேயான் தயாரித்தல் பூஞ்சை கொல்லி பூச்சி கொல்லியாக பயன்படுவது கார்பன் டை சல்பைடு அடுத்து படிக வடிவமற்ற படிக வடிவமற்ற கார்பனின் புறவேட்டி வடிவம் பொருந்ததுங்க படிக வடிவமற்ற கற்பரவேட்டி வந்தால் நிலக்கரி புகைக்கரி கல்கரி வடிவமுடையது கிராஃபிட் ஓகேங்களா அப்போ இதுதான் சரியான ஆன்சர் உணவிற்கு இனிய நிறத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிறமிகள் எதுங்க கேட்குறாங்க உணவிற்கு இனி நிறத்தை கொடுக்கும் நிறமிகள் கர்டின் நாயுடு ஆந்தோசைனின் புர்குமின் இவை அனைத்துமே சரிதான் உணவிற்கு இனி நிறத்தை கொடுக்கும் நிறமிகள் கர்டின் நாயுடு ஆந்தோசைனின் புர்குமின் அடுத்ததாக டியூராலுமின் டியூராலுமின் உலக கலவையில் அடங்கியுள்ள உலோகங்கள் எது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியான சார் அலுமினியம் மெக்னீசியம் மாங்கனீஸ் தாமிரம் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரி ஓகேங்களா அலுமினியம் மெக்னீசியம் மங்கனீஸ் தாமிரம் இதுதான் டியூரோ அலுமினியம் உலகத்தில் அடங்கியுள்ள தர உலோகங்கள் இது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா ஆகாய விமானத்தினுடைய பாகங்கள் மெயினான ஒரு பயன் ஆகாய விமானத்தினுடைய பாகங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது ஒரு முக்கியமான டியூரோ அலுமின் அடுத்து அல்கேனுடைய வாய்ப்பாடு என்னென்னா சரியான ஆப்ஷன் சி சிஎன் கெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ அல்கேன் இதே சிஎன் கெச் டூ என் அல்கீன் சிஎன் கெச் டூ என் டூ அல்கைன் சொல்லுவாங்க அல்கேன் சிஎன் கெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ ஓகே நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஜிகி பாக்ஸ் ஓசின் சயின்ஸ் ஃபுல்லாக நான் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா தொடர்ந்து அடுத்து எந்த மாதிரி வீடியோ சொல்லுறோம் அப்டேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஷேர் பண